सब्सक्राइब करो नाइल्स एकेडमी चैनल ने और बेल आइकन दबाओ गुजरात सरकार की भर्ती परीक्षा ने संबंधित विडियो सौ पहला जुवा हेलो फ्रेंड्स हूँ भरत नकुम नाइल्स परिवार में तरु स्वागत करूँ छूँ आज मित्रों अपने क्रमशः संचय जो है मोस्टली विद्यार्थी हो आ चेप्टर ने डाख लावे तो एक्जाम में स्कीप करवा गणता हुए आप हूँ तमने अँ एकदम सीम्पल रीते समझा कि जेना तीन दाखला मतलब एकदम बेजिक लेवल थी एडवांस लेवल तरफ जाइसू और एकदम सादी भाषा में समझा दी एट एकदम परफेक्टली समझाई जैसे तो मेरे इस प्रयास रहे से कि क्रमचय ने संचय जैसे तमने एकदम सरल भाषा में समझा और बेजिक थी एडवांस लेवल तरफ लई जाओ हम अपने जटला दाखला जुशू और जटला दाखला जो गया है गणितम दाखला की पीडीएफ तक मेरी टेलिग्राम चैनल नाइल्स एकडमी पर मिली रहे टेलिग्राम में तुम नाइल्स एकडमी सर्च कर सो तो आप त्या चैनल आई जैसे जम अपनी तमाम पीडीएफ है और तुम मैंने इंस्टाग्राम में फॉलो कर सको कि जेमारी अलग अलग पोस्ट त्याे तो आज आप क्रमचय ने संचय जो है तो मित्रों पहले तो आ बने शब्द जो मतलब समझिए कि क्रमचय और संचय एट क्रमचय ने संचय एट कि जो क्रमचय एट कि एक प्रकार की गोठवण थी मतलब गोठवण क्या था कि आ चार आंगली है मारी आ चार आंगली है तो चार आंगली ने हूँ के रीते गोठी शकूँ तो क्या आ टचली आंगली है अँ जाइ सके अँ जाइ सके अँ जाइ सके तो आ शू है हूँ आ टचली आंगली ने अँ लई जाऊँ पे वेसली मोटी आंगली है अँ गमे ते लई जाओ तो आ गोठवण करूँ कि भाई आ आंगली ने अँ लई गो आ आंगली अँ आई तो आ बधु शू थे आ बधु गोठवण थे कि भाई अँ तो शू कहवा क्रम है हम संचय एट तो मारे आमा कोई बी आंगली पसंद करी है आ चार आंगली से मैं कोई एक बी आंगली पसंद करी से तो हूँ आ बे पसंद कर सकूँ आ बे पसंद कर सकूँ अथवा तो आ बे वसली बे पसंद कर सकूँ अथवा तो आ बे पसंद कर सकूँ तो आ शू थ तो आ संचय थ क्रम से एट के गोठवणी एक ने अँ अँ थी ऊँ कर अँ बेसाड़ो अँ थी ऊँ कर अँ बेसाड़ो और संचय एट तो कि पसंदगी चार मारे को पसंदगी करी आ बे नहीं करी आ बे नहीं करी आ बे नहीं करी कि आ बे नहीं करी कि आ बे नहीं करी एवं रीते अलग अलग पसंदगी थे तो पसंदगी शूँ कहवा संचय और गोठवणी ने क्रमचय कहवा तो हमें धीमे धीमे पहला तो हूँ तमने आम बे वस्तु आए थे पहला तो मेन के एक फेक्टोरियल जीरो फेक्टोरियल तो आ जीरो फेक्टोरियल तो एक समझू है कि फेक्टोरियल एट शूँ पहला तो एन फेक्टोरियल होन एट के कोईपण वास्तविक संख्या एक थी लैने अनंत सुधी तो तमने कोई संख्या आपे तो फेक्टोरियल मतलब शू थ कि ज्या सुधी एक न आए न त्या सुधी घटाड़ता घटाड़ता गुणाकार करो जी रीते एन है तो एन पहला मुको त्यार पी एम एक घटाड़ो एट एन माइनस वन हम तो पाचो एक घटाड़ो गुणाकार एट एन माइनस टू एवं रीते क्या सुधी तो कि ज्या सुधी एक न आ जाए त्या सुधी तो शूँ कहवा फेक्टोरियल एक्जाम्पल तरीके हूँ पांच फेक्टोरियल लो पांच फेक्टोरियल एट तो पांच ने एक सुधी लई जा पांच गुणिया चार गुणिया त्र गुणिया बे गुणिया एक तो आ से वेल्यू थे पांच फेक्टोरियल एवं रीते मान लो कि छेक्टोरियल है तो छ फेक्टोरियल एट छ एक सुधी ली जाओ छ पांच चार त्र एक तो आ शू थ फेक्टोरियल हम हूँ आम अँ जुओ आ त्र एक है तुम त्रन फेक्टोरियल कही सकूँ हाँ केम केम के तर आखो है त्या एक सुधी जाए त्र एक तो आने त्र फेक्टोरियल कही सकू एवं रीते पांच है पांच थी एक सुधी से तो आम लखी सकू छ गुणिया पांच फेक्टोरियल केम केम के पांच थी एक सुधी जाए तो पांच फेक्टोरियल कहवा गुणा छ कर दीता तो आने शू कह छ फेक्टोरियल हमें मान लो कि तमने आम आपे कि अँ गुणा सात कर दी तो आनी वेल्यू शू थी जाए तो आनी वेल्यू सात फेक्टोरियल थी जाए फेक्टोरियल एट तो कि मूल संख्या हो एक सुधी पहुँचाड़ी तो आ फेक्टोरियल थी तो एवं रीते एक फेक्टोरियल वेल्यू के लिए थे एक जीरो फेक्टोरियल वेल्यू के लिए थे तो एक वेल्यू थी तो खास याद रखो बाकी ना सूत्र आए थे आप आग जुशु जो क्रम से संचय आए थे पहला बे आ पॉइंट समझना था कि जीरो फेक्टोरियल एट एक थाय एन फेक्टोरियल एट ज्या सुधी एक न आए त्या सुधी गुणाकार करा करो तो ते मतलब शू थ फेक्टोरियल केम के तुम जो परीक्षा में से आवा प्रश्न पूछाई सके कहे तो कि तमने आम आप दी के नौ फेक्टोरियल नाद में अगियार फेक्टोरियल तो आनी वेल्यू शू थ तो ये मतलब शू थाइन फेक्टोरियल एमनम राखो छेद में अगियार गुणिया दस गुणिया नौ आठ सात छ पांच चार बे एक तो एक सुधी जो है नौ थी एक सुधी तो नौ फेक्टोरियल कही सकूँ हाँ तो अँ थी नौ फेक्टोरियल नौ फेक्टोरियल कैंसल छेद में शूँ एक एक सौ दस तो आवा प्रश्न पूछाई जाए तो आप मक्स जो 
ना जो ही तो एट्ला फेक्टोरियल को कहवा समझी लो त्यार अपने दाखला पर सीधा जाइए कि पहलो दाखिल के बार फेक्टोरियल नाद में दस फेक्टोरियल आवाब शू थ तो जुओ बार फेक्टोरियल से बार गुणिया अगियार गुणिया दस नौ आठ सात छ पांच चार एक एन मतलब कह तो दस फेक्टोरियल थी गय तो अँ शू थ दस थी एक सुधी जवा है तो ते एक दस फेक्टोरियल थी गयु सेद में दस फेक्टोरियल अँ थी दस फेक्टोरियल दस फेक्टोरियल कैंसल वही दूसू बार गुणिया अगियार तो मैं आगला लैक्चर में समझ तो कि कोईपण संख्या तुम अगियार वे गुणाकार करो ने तो एक ट्रीक है शू तो अगियार ने तम में रखा जो बीजे जोड़े जो संख्या हो फाड़ी देवा फाड़वा कहता एक ने बे अँ एक अँ बे अगियार वे गुणाकार से बने सरवाड़ो के थे त्र तो बार गुणिया अगियार जवाब शो थ एक सौ बतरी एक्जाम्पल तरीके तेवीस से यु अगियार वे गुणाकार से तो शू करवा तेवीस ने फाड़वा बे त्र बने सरवाड़ो के थे पांच तो तेवीस गुणिया अगियार करो ने एट बसो तेपन ज आंसर आए यी रीते जो अठाणु से अठाणु गुणिया अगियार तो आ बने ने फाड़ो नौ आठ वच्चे सरवाड़ो के थे सत्तर तो अँ सत्तर ने मूकी देना रीते सत्तर ने मूकवा शू करवा सात से एक सात मूकवा ने कापी देवा आने आप शू थ दस थे तो दस इठोतेर अठाणु गुणी अगियार दस इठोतेर थे अगियार वे जरा कोई गुणाकार हो तो फाड़ी दे बी अंक में फाड़ी देवा वच्चे बने सरवड़ो मूक देव एक याद रखो एक्जाम में क्या कोई दाखिल हो तो अपनी गणतरी एटली ओछी थी जाए तो जवाब शू थ एक सौ बतरी ऑप्शन बी राइट आंसर थे त्यार बीजो दाखिल के मैथ शब्द मूलाक्षर ने अलग अलग कई रीते लखी शक तो हम जयरेप तमने एक्जाम में दाखिल पूछे कि क्रमशय ना से कि संचय ना से तो नक्की करने शू जो तो तरा मन में के बेज है वस्तु के गोठवण करवा है तो शू क्रमशय कोई पसंदगी तो शू संचय हम तमने एम कह के भाई आम जो शब्द है कि मैथ्स शब्द मूलाक्षर ने अलग अलग के रीते लखी शक ए मतलब कि मैथ से कई रीते लिखी सकें आ एक्जाम्पल तरीके अँ मैथ्स लख मैथ्स ने हूँ अँ टोय लख आने अलग कई कई रीते लखी शक तो हूँ आने फेरव कि ओ टी वाय लखी सकूँ टी वाय ओ लखी सकूँ एन मतलब हूँ करूँ शू शू तो आ शू करूँ छू हूँ अलग अलग गोठवण करूँ छू कि भाई आने अँ ला छू आने अँ ला छू तो आने कहवाई शू तो आने क्रमचय कहवाय तो मतलब कि आ दाखिल से ना क्रमचय ना कि मैथ शब्द मूलाक्षर ने अलग अलग के रीते गोठी शक तो ए मतलब कि मैंने क्रमचय शोधवा कीधु से हमें जयरेपे क्रमचय शोधवा हो तो एना पहले हूँ तक समझूती आप दू त्यार डायरेक्ट अपने तुम सूत्र से मूकीस जो अँ शू कहे कि अँ मैथ्स एम ए टी एच एस एम ए टी एच एच तो आ शब्द है अपनी पास मैथ्स तो हम तमने एम पूछे कि भाई आने से अलग अलग के लिए रीते गोठी शक तो पहला एम आ सके पहला ए आ सके टी आ सके एच आ सके एस आ सके तो आ बदा अलग अलग अँ सके तो ये मतलब कि केटली संख्या आ सके एक बे त्र चार पांच एन मतलब कि पांच में कोई एक अँ सके हम पांच में कोई एक हूँ अँ मूक दू तो वे के मान लो कि मैं एम मूक दीद तो हम वैधा के एक बे त्र चार एन मतलब चार अंक से चार अपनी पास शब्द सॉरी आल्फाबेट है तो मैं हम अपने अँ मूकसू तो अपनी पास हम के चार एवं रीते हमें के रह त्र हमें के रह हमें के रह तो आ गुणाकार जो आए तो शूँ आप जवाब थे पांच चौक वीस वीस ने छ साठ छ दो बार एक सौ ने वीस तो एक सौ वीस रीते तब अलग अलग रीते गोठी शको मैथ्स ने तब अलग अलग रीते एक सौ वीस रीते गोठी शको तो आ शू थो राइट आंसर थी गय हम अँ जुओ तुम कि अँ अपने तमने मैथ्स आपेलू है तो मैथ्स में अँ के शब्द था एक बे त्र चार पांच मान लो कि अँ एक ओ आ गय ओ आ गय ए गय कहीं भी आ गय तो अँ ओ आ तो हम अपनी पास प्रायोरिटी के लिए एक बे त्र चार पांच छ एन मतलब कि हम अपनी पास छ आल्फाबेट है तो छ आल्फाबेट में पसंदगी तो अँ के छ अँ के पांच चार त्र एक एक बॉक्स वी जैसे केम केम कि एक बे छ छ आल्फाबेट है एट अँ छे तो अपने अलग अलग के गोठी सकी एक सौ वीस रीते गोठी सकी त्यार तीजो दाखिल है कि जेमा मोस्टली मैं बदाज प्रश्न पूछे ने एक दाखला में कवर करने कोशिश करी से तीजो दाखिल है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शब्द में आता बढ़ा मूलाक्षरो उपयोग कर पांच अक्षरवाला के शब्द बने 
जो एम के सवाल है एक बे तर चार पांच छ सात सवाल है एक सवाल अंदर सात सवाल है कि एक शब्द पर तुम कई कई रीते पूछी सके एवं नहीं कि सात रीते पूछी सके हजू सौ रीते पूछी सके मतलब कि तेरे समझूती खाली अँ जो है कि कई रीते बाकी तमने कोईपण रीते पूछे तमो जवाब आई जैसे हमें अँ शब्द शू है एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा शब्द जैसे आपने पहला पूछू है कि भाई तब आ पांच अक्षर वाला के शब्द बने एन मतलब के एक्स्ट्रा है तो पांच वाला के अक्षर बनी सके एन मतलब के पहला ई आग आवश्यक आई सके एक्स पहला आश् एव रीते अलग अलग गोठवान है अँ थी अँ थी अँ तो यो टोटल के गोठी सको तो आप सीखाशू कि आम पहली के एक बी त्र चार के प्रायोरिटी से अपनी पास मतलब के आपने रकम में कीधु कि पांच अक्षर ना अपने शब्द बना है पांच अक्षर ना शब्द बनाई दीदों हम अपनी पास के अपनी पास मतलब अपनी पास प्रायोरिटी के लिए एक बे त्र पांच पांच अक्षर में कोई एक अँ पहला आश् तो पांच लखी दीदा हम तम अपने कोई एक ना उपयोग कर लीजो तो वैधा के चार तो हम अँ शू आ चार एवं रीते त्र बे एक सरवा के एक सौ गुणाकार एक सौ वीस तो एक्स्ट्रा तब एक सौ वीस रीते अलग अलग रीते लखी सको हम बीजो सवाल स्वर साथ रहे के शब्द बने शू कहे स्वर साथ रहे के शब्द बने तो पहला सवाल जवाब एक सौ वीस आश् हम त्यार पी बीजो सवाल शू पूछे कि भाई स्वर साथ रहें जो है तो आम स्वर को तो एक ई है एक ए है तो आ स्वर जो है तब हम आ नव स्पेलिंग बनाव नव जो स्पेलिंग बनावशो तो तमाम स्पेलिंग में स्वर साथ होव जी बीजू तब कहीं करो पर स्वर साथ रहो जो है तो सॉरी तो ते के शब्द बने एट्ले के तेवी कितला कम छे बने एवं आपने पूछू है तो स्वर साथ रहो जो मान लो तो एक पेलिंग बनाव छू कोई एक आम पेलिंग बन सकते कारण कि अँ जो स्वर साथ है ई साथ है एन मतलब कि मार एक पेलिंग बनाव पांच अल्फाबेट ना तो अँ पांच आल्फाबेट है एक बे तर चार पांच पांच आल्फाबेट है हमें आ शब्द में अथवा तो कोईपण बे अँ बे लो कि कईपण जगह बे ले त्या बे में तो आ बने तो जोड़े जैसे केम केम के अपन ने रकम में कीधु से तो आ बने ने तो जोड़े ज रखा जो आ बने अँ लई जाओ तो अँ मूकान अँ मूकान अँ मूकान एवं रीते जोड़े ज मूकान जो ए अँ मूको तो ई अँ आश् हम ई अँ मूको तो ये अँ आ सके अँ आ सके एवं के बड़ी प्रायोरिटी थी सके तो आप गणतरी करवा है तो जो आवा दाखला शूँ करवा तो हमें अँ जुओ पहला आप मान ली कि आ बने जोड़े रहना है तो अपने एम विचार लिखा एक शब्द है केम केम के फेरवान तो नहीं जीव रीते एक्स अँ जाके आर अँ जाके टी अँ अथवा अँ जाके एक नहीं जाइ सके केम केम के स्वर ने जोड़े रहू पड़ से बने ने जोड़े रहू पड़ से एट आखू पद अँ आ का तो अँ जैसे बने जोड़े ज रहें टूंक में तो यू थे तो यह मतलब कि हूँ मान लू कि एक बे त्र चार चार आल्फाबेट है अपनी पास चार आल्फाबेट हो तो के रीते लखी सकू तो अँ चार त्र एक ए मतलब शू थ चार फेक्टोरियल हमें हमें अँ जो ए ने ई ई पोते एक बीजे में तो बदली सके ने मतलब रहसे तो जोड़े पर एक बीजे में बदली सके ने ए तो ई थी जैसे ई एवं रीते बदली तो पोते एक मान लो कि आ अँ हाँ हमें आव बीजो पेलिंग बनाए तो एक्स टी आर पहला ई आश् पची ए आ तो आव बनी सके बने जोड़े हाँ बने जोड़े पर हमें एक बीजा स्थान पर बदली सके तो एवं कंडीशन बने तो एवं के शब्द है अपनी पास बे तो बे फेक्टोरियल आना गुणाकार बे फेक्टोरियल तो जवाब शू थ चार ना जवाब शू थ चार गुणिया त्र गुणिया बे गुणिया एक बे फेक्टोरियल बे तो चार तरी बार दू चौवीस दू अड़ताली अड़ताली राइट आंसर थे त्यार तीजो सब आज प्रश्न ना तीजो प्रश्न प्रथम अक्षर आर रहे ते के शब्द बने शू कहे कि आ एक्स्ट्रा शब्द है तब ते कोईपण स्पेलिंग बनाव पहलो अक्षर आर ज रहो जो है ते के बनी सके तो जुओ आप पहला अँ आर मूकी दिए पची शू ई एक्स टी आर ए एन मतलब सॉरी अँ आर नहीं एन मतलब कि पहलो से आर ज रहो जो तब कोईपण पेलिंग बनाव तब पहले आर रहो जो तो के शब्द बने तो यह मतलब टोटल के शब्द बनावा है सॉरी के आल्फाबेट ना प्र पेलिंग बनावा है एक बे तर ने चार हमें अँ पहला में हमें पहले तो आ रज रहे एन मतलब अपनी पास के प्रायोरिटी से खाली एक केम केम के त्या फरजियात आ रज रहो तो अँ शू आ एक केम एक आश् केम के एक आ रज त्या आज बीजों कोई त्याज नहीं सके बीजा में हमें बीजा में अपनी पास चार है 
चार मे कोई एक आई सके अँ चार बीजो कोई तो आई सके आर तो अँ नहीं है भले नो पा चार मे कोई एक अँ आ तो अपनी पास प्रायोरिटी के लिए चार त्र एक तो आ गुणाकार के चार तरी बार दू चौबीस राइट आंसर चौबीस थे कि भाई तेरे एक्स्ट्रा शब्द से तम आर ने पहले राखो ने तो के शब्द बने चौबीस के जेमा आर हमेशा पहले जैसे त्यार पी आ पी एक्स आने जो है कि एक्स जो कई रीते तो एक्स्ट्रा से तो शू कहे कि तब एक्स्ट्रा पेलिंग तब आडवी रीते लखो ने तो एक्स हमेशा छेलेज रहो जो है तब नवा स्पेलिंग बनाव आने आडावला गोठवी गोठवी ने तो तेलो शब्द जो सेलो आल्फाबेट है तो एक्स ज रहो जी तो ये मतलब कि आप पास के पांच आल्फाबेट ना अपने एक स्पेलिंग बनावा है एक बे तर चार पांच तो तेल ले एक्स एक ज रहे त्या बीजू कोई आई नहीं सके मतलब छेला प्रायोरिटी के लिए एक त्या एक जैसे हम बाकी चार जो है तो एक बीजा में फरसे ने तो अँ चार प्रायोरिटी से हम अँ एक जो रहे तो वैधा के तर बे एक गुणाकार के चार तरी बार दू चौवीस चौवीस राइट आंसर थे त्यार स्वर साथ न आए ते के अक्षर बन सू पूछे कि स्वर साथ न होइए बाकी तब बदा पेलिंग के बने तो अपने घड़ीक पेला एक्स्ट्रा में जुड़ू थू कि आ एक्स्ट्रा से स्वर साथ रे ते के पेलिंग बने तो एम जवाब आ चार फेक्टोरियल गुणिया बे फेक्टोरियल के जेमा शू हो बने साथ ज रहे तो बने जवाब के चार फेक्टोरियल गुणिया बे फेक्टोरियल ए मतलब कि आ चार फेक्टोरियल गुणिया बे फेक्टोरियल के जवाब थे चार त्र एक बे चार तरी बार दू चौवीस दू अड़तालीस टोटल के बन स मतलब कि आप मान लो कि अपने एक सवाल नहीं पूछो अपने फ्त एटलू शीखे एटलू जा आ एक्स्ट्रा से आडवी रीते गोटव तो टोटल के वक्त बने पांच गुणिया चार गुणिया त्र गुणिया बे मतलब पांच फेक्टोरियल टोटल के एक सौ वीस के हूँ फ्त एटलू जा भाई एक्स्ट्रा शब्द से आडवी रीते गोठवी के स्पेलिंग बनाई शकूँ एक सौ वीस हम एक सौ वीस स्पेलिंग में अड़तालीस स्पेलिंग एवं है कि जेम स्वर साथ जैसे आ एक्स्ट्रा से अड़तालीस स्पेलिंग एवं बन सौ वीस में थी कि जेम स्वर साथ जैसे तो यह मतलब बाकी शू हो तो कि बाकी स्वर साथ नहीं हो एक अँ हे तो एक अँ हे एक अँ हे तो एक अँ हे ए रीते अलग अलग हे पर साथ नहीं हो तो क्या अड़तालीस में से बाकी तो नहीं हो तो यह मतलब टोटल के एक सौ वीस एम अड़तालीस में साथ है तो जो टोटल में थी जो साथ है बात कर दू तो वे शू साथ तो जवाब शू थ कि अँ बी आ दस अँ एक अँ अगर अँ जीरो तो अँ दस में आठ जाए बी हम अगियार चार जाए सात तो टोटल के बोतेर थे कि बोतेर एवं पेलिंग बन सर स्वर साथ नहीं होने अड़तालीस एवं बन सर साथ हे त्यार पी स्वर ने व्यंजन तम स्थाने आए ते के बने एट के शूँ कहे कि भाई स्वर ने स्वर की जगह जानू व्यंजन ने व्यंजन की जगह जानू बीजा कोई जगह नहीं जो एक्जाम्पल तरीके जुओ टोटल अपनी मतलब पेलिंग पांच ना बनावा मतलब एक बीजा स्थान बदल पेलो एक बीजा न स्थान बदल तो तो प्रायोरिटी के लिए ई ए मतलब कि बे स्थान है व्यक्ति के बे ए मतलब पी टू पी शा तो क्रम चय से इंग्लिश परम्यू परम्यूटेशन थे परम्यूटेशन एट क्रम चय थे तो आगे आप पी लीधो तो बधा दाखला में ते आ सूत्र लई सको हम हूँ सूत्र लई बताऊँ छू कि आप जटा दाखला जो गए ना कि आ पांच अक्षर ने कितना स्पेलिंग बने तो अपनी पास जगह के लिए पांच टोटल शब्द के पांच तो आ मतलब शू पांच फेक्टोरियल तो एवं रीते अँ के से बी व्यक्ति के बी मतलब आल्फाबेट है आप लीए कि व्यक्ति के बी जगह के बी तो परम्यूटेशन में पी तो आ जवाब शू बे फेक्टोरियल एवं रीते अँ व्यक्ति के तर जगह के लिए तर तो आ जवाब शू तर फेक्टोरियल बने गुणाकार एट फेक्टोरियल गुणिया तरह फेक्टोरियल तरह गुणिया बे गुणिया एक गुणिया बे तरह दू छ दू बार 
बार रीते तब बदली सको कि भाई जेम व्यंजन व्यंजन की जगह जैसे स्वर स्वर की जगह जैसे हम अँ तक थोड़ा कन्फ्यूजन थे कि भाई पी एव एट बधु भम थी गयु एट कि हमें कहीं खबर पड़ती नहीं तो जो पहला पी है विषय हूँ तक समझाई दू कि भाई पी शा मूको पी न काम शू हो पे अपने के सवाल बाकी अपने हजे बाकी से आ तीजा सवाल एक प्रश्न तो जो लीए पे कि चार मूलाक्षर वाला के शब्दों बने अपने पास टोटल के पांच तम बना के चार एन मतलब कि टोटल पांच है बना चार से तो आ जवाब शू थे तो आवाब से पांच गुणिया चार गुणिया त्र गुणिया बे तो आइट आंसर एक सौ वीस थे आ परमिशन पी मिको परम्यू परम्यूटेशन पी मिको अँ के जगह से पांच ने व्यक्ति बना के चार न तो अपना जवाब शू थे एक सौ वीस जो आ तक नहीं समझ हो सूत्र द्वारा समझो एट तक आ तरह समझाई जैसे कई रीते तो कि क्रमचय जीशान पी है हम पी हो रीते लख तो पी लखी ने तो निम से एमन निम से कि जय तरी पास टोटल के वेकेंसी से वेकेंसी कहते हैं कि टोटल के जत्थो है तो ऊपर मुकवा एक्जाम्पल तरीके अँ एक्स्ट्रा तू एक्स्ट्रा तू अपनी पास टोटल के आल्फाबेट है एक बे त्र चार ने पांच टोटल के आल्फाबेट पांच पांच मूक दीदा हम हूँ तमने सवाल पूछू कि भाई मैं आ पांच जो है पांच आल्फाबेट है तम चार ज आल्फाबेट ने स्पेलिंग बनावा है मतलब कि चार आल्फाबेट वाला स्पेलिंग बनावा है के बनाई सकूँ तो अँ शू मूक चार हमें हूँ तमने एम कहूँ कि भाई आ टोटल पांच आल्फाबेट है तम बेज आल्फाबेट स्पेलिंग बने तो बनावा है मतलब कि आम मैं कोईपण बेज आल्फाबेट जो है मेरे बेज अक्षर आल्फाबेट बना आल्फा बे आल्फाबेट स्पेलिंग बनावा है तो एवं के बने तो हूँ शू करी पांच पी टू तो ये अँ के टोटल अँ मैं के बनावा है बे ना तो बे हूँ एम तमने पूछू कि भाई पांच है पांच एक्स्ट्रा में आल्फाबेट है तो आ पांच ज आल्फाबेट ने आवा के अलग अलग बनी सके तो एना जवाब शू थ पांच पी पांच हम आ गणतरी कई रीते करवा तो कि जो आ सूत्र से सूत्र ने एक्चुअली जरूर नहीं आ तो सूत्र तक कही दू एक्जाम में पूछे जाए तो मक्स न जो जी पर सूत्र में उपयोग नहीं करिए तो सूत्र शू है कि आ पी से तो अँ आ एन है अँ आर से मान लो कि अँ एन है अँ आर से तो ऊपर एन फेक्टोरियल नीचे एन माइनस आर फेक्टोरियल शो ऊपर एन फेक्टोरियल नीचे एन माइनस आर फेक्टोरियल तो आ से सूत्र से क्रम छय एवं रीते संचय से कॉम्बिनेशन थे इंग्लिश में तो एना सी शब्द वपराय तो मान लो कि आ रीते हो एन है अँ आर से तो आवाब शू थ तो आवाब एन फेक्टोरियल ना छेद में एन माइनस आर फेक्टोरियल गुणिया आर फेक्टोरियल आ से जवाब है संचय आ तो सूत्र से हूँ सूत्र फ्त समझा चु संचय हमें समझा तो आ सूत्र से तो सूत्र संचय सूत्र शू है कि एन फेक्टोरियल सेद में एन माइनस आर फेक्टोरियल गुणिया आर फेक्टोरियल आ सूत्र एन फेक्टोरियल सेद में एन माइनस आर फेक्टोरियल आ शू है सूत्र से आ फ्त सूत्र याद रखे उपयोग नहीं करवा केम केम के आज सूत्र पूछे जाए तो एक्जाम में मक्स न जो जो बाकी आप आने करता बैठी मेथड है जेना डायरेक्ट जॉब लाई सकी है एट फ्त सूत्र याद रखे कि परीक्षा में पूछे जाए तो मैंने आवड़व जीइए ए हेतु थे तो सूत्र तर लख तो लखी लो आप उपयोग करवा तो आ सूत्र से एनपीआर हमें एक्चुअली में आप करवा शू कि जय कंडीशन बने आ एनपी फोर पी पा फाइव पी टू तो ते करवा शू पांच से तेने चार फेरू रिटर्न लई जाओ पांच से तेने चार फेरू रिटर्न लई जाओ एक्जाम्पल तरीके पांच पी चार से एक बे त्र चार मैं शू करू चार फेरू पांच ने रिटर्न लई गो पांच चार त्र तो आ जवाब शू थ एक सौ वीस मतलब आ जवाब शू थ एक सौ वीस थे एवं रीते फाइव पी टू तो पांच ने बे फेरू रिटर्न लई जाओ पांच गुणिया चार तो आ जवाब शू थ पांच गुणिया चार एट वीस एवं रीते पांच पी पांच तो एन मतलब शू पांच ने पांच फेरू लई जाओ एन मतलब पांच फेक्टोरियल कई रीते पांच चार त्र एक हूँ पांच ने पांच फेरू लई गो एक फेरू बे फेरू तरह फेरू चार फेरू पांच फेरू तो पांच फेरू लई जाओ कोईपण संख्या ने पता जटली रिटर्न लई जाओ तो, तो संख्या पोते पूरी थी जाए एक के आने एंडिंग थी जाए तो कोईपण संख्या शुरू थी एक एंड थे तो तेने फेक्टोरियल कहवा तो एन मतलब आने पांच फेक्टोरियल कहवा पांच पी पांच ने पांच फेरू जो रिटर्न लई गो पांच चार तर एक रिटर्न लई गो तो आ जवाब शू थ पांच फेक्टोरियल एन मतलब फाइव पी फाइव बराबर शू थ तो कि फाइव फेक्टोरियल एन मतलब हम तुम याद शू रखो एन पी एन हो तो यह मतलब शू थ 
एन फेक्टोरियल थे जरा तमने आपे चार तो तरह तो कर भाई पांच ने से चार फेरु रिटर्न लई जाओ पांच ने बे फेरु रिटर्न लई जाओ एवं रीते दस होत अँ दस होत तो आप शू कर तो आप शू कर दस ने चार फेरु रिटर्न लई जाओ दस गुणिया नौ गुणिया आठ गुणिया सात एक बे तर चार फेरु रिटर्न लई गया तो आ दस पी फोर नु आई गय एवं रीते मान लो कि अँ पंदर होत पंदर पी टू तो एना मतलब पंदर ने बे फेरु पंदर गुणिया चौद अँ पांच पी पांच पांच फेक्टोरियल अँ मान लो कि आम होत पांच सौ पी पांच सौ तो आना मतलब शू थ पांच सौ फेक्टोरियल तो मार ख्याल से तमने आ पी लखेल हो तो तेनों जवाब तरह जैसे हमें कॉम्बिनेशन है एट के संचय से तुम तेज जोड़े जोड़े सूत्र से तो कही दू के संचय से संचय में शू आए एट के पसंदगी तो एना सीम्बॉल है सी तो आ पसंदगी मान लो कि पांच पी टू एवं तो आ मतलब शू थ तो संचय क्रमचय में जो मतलब हो तो संचय में थे तब थोड़क एक्स्ट्रा आए एक्स्ट्रा शू आए मान लो कि अँ पी हो तो आप शू कर पांच ने बे फेरू लई जाओ हमें अँ सी है तो सी ना मतलब एवं था कि जो सेद में हो एक सुधी लई जा गुणिया एक बीजू एक्जाम्पल लो अ सात छी त्रन से तो सात ने तरह फेरु रिटर्न पहला लई जाओ सात गुणिया छ गुणिया पांच हम छेद में शू आ तो कि जे अँ एक सुधी लई जाओ तर गुणिया बे गुणिया एक हज एक बार समझा अँ दस सी फोर से तो आ दस सी फोर ना मतलब शू थ तो पहला तो दस से तो चार फेरु रिटर्न लई जाओ दस नौ आठ सात चार फेरु रिटर्न लई गया हम छेद में शू आ तो अँ शू है चार तो चार ने एक सुधी ली जाए मतलब चार फेक्टोरियल एन मतलब छेद में हो तो फेक्टोरियल थे समझा शू पहला कि सी आपेलो है तो आ दस से तो अँ जी वक्त है तटली वक्त रिटर्न जैसे छेद में जैसे तो फेक्टोरियल सुधी आ तो शू जैसे राइट आंसर थी जैसे हज एक उदाहरण ले लो समझाई दू ए तमने सी नु कॉम्बिनेशन सूत्र भूलाय नहीं जो तमने अँ आप पंदर सी फोर तो आवाब शू थ तो कि पंदर से तो चार फेरु रिटर्न लई जाओ पी हो सी हो पहला तो रिटर्न ज लई जावा जटला आपे तटली फेरु तो पंदर गुणिया चौदह गुणिया तेर गुणिया बार चार फेरु रिटर्न लई गया हमें आ जो पी आप तो आप एट साचु पड़त पर अँ सी से तो चार ने एक सुधी लई जाओ आप राइट थी जैसे आ कम संचय सूत्र आ थी जैसे हम मित्रों संचय में एक वस्तु बीजे समझवा झेकी है कि जरा तमने आम आप पांच सी त्र पांच सी वन पांच सी फोर तो आप पहला अजेक लै लीए पांच सी टू तो संजय में शू सीखा संजय में शू सीखा कि भाई आ सी है तो पहला अँ जटलू है तटलू रिटर्न लई जाओ पांच ने बे फेरु रिटर्न लई गया पांच ने चार हम बे तो एक सुधी लई जाओ लई गया आम पीजते पांच ने कटली फेरू तर फेरू पांच गुणिया चार गुणिया त्रन त्र ने एक सुधी आ फाइव सी थ्री वेल्यू थी गई एवं रीते आम लई जाओ पांच गुणिया बस एक सुधी जो है पांच ना से एक पांच ने एक सुधी एक सुधी रिटर्न लई गया एक ने एक सुधी एक ने एक सुधी लई गया पांच सी पांच ने चार फेरु छेद में एक सुधी चार त्र एक हम अँ खास जोजो कि आ बने तफावत के पांच ने बे तफावत के तर तो पांच सी बे हो पांच सी त्र ते कही सको पांच सी बे से तो तमने ते जवाब जी आए न तो पांच सी त्र आम केम के आ बने तफावत पांच ने बे तफावत तर नीचे तरह मूक दू पांच सी त्र से तो बने तफावत के बे तो आल्यू को जटली हे पांच सी टू जटली हे अँ पांच सी वन तो पांच ने एक ना तफावत के चार तो पांच तो पहला उपर ए जटीज मूक दो अँ के मूको चार एन मतलब पांच सी चार नो पांच सी एक ना जवाब सेम हे एवं रीते अँ जो पांच ने चार ना तफावत एक पांच तो एम ने मूक दो नीचे तफावत मूक दो तो आ बने जवाब 
सेम हे हम जुओ अँ फाइव सी थ्री अँ हे फाइव सी थ्री अँ हे फाइव सी वन अँ हे फाइव सी वन अँ हे एवं रीते फाइव सी फोर अँ हे अँ हे तो आप बदा जवाब लाइए सरखा आए थे कि नहीं आता फाइव सी टू की वेल्यू को जेकी हे फाइव सी थ्री जेकी तो आ बने की वेल्यू पहला सरखा हो तो आ जवाब शो अँ थी बे केन्सल पांच दू दस फाइव सी टू की वेल्यू दस फाइव सी थ्री वेल्यू जो है तर तर केन्सल अँ थी बे पांच दू दस फाइव सी थ्री की वेल्यू और फाइव सी टू की वेल्यू सेम आए केम केम के एक बीजा तफावत नीचे मूक दिए ने तो जवाब सरखो रहे फाइव सी वन फाइव सी फोर में जीए कि फाइव सी फोर की वेल्यू पांच आ गई है हमें अँ फाइव सी फोर की वेल्यू जुए चार तर बे चार तर बे वेदू शू पांच फाइव सी फोर की वेल्यू फाइव सी वन की वेल्यू सेम आए थे मतलब कि जय बने तफावत ले सो तो बने संख्या मूकशो तो बने जवाब सेम ज आ तो पांच न उदाहरण तो अपने बीजू उदाहरण लीए दस के पंदर तेर तो तक बढ़ क्लियर थी जैसे जो दस सी फोर बने तफावत के थे छ तो यह मतलब दस सी सिक्स बने जवाब सेम ज दस गुणिया नौ गुणिया आठ गुणिया सात चार फिर रिटर्न लाइ गया हमें चार नीचे एक सुधी लई जा दस त्यार नौ आठ सात छ एक बे त्र पांच छ ने एक सुधी छ ने एक सुधी लई गया एक बे तर चार पांच छ त्यार पे हमें बने सादर रूप आप क्या थी कैंसल करिए अँ थी करिए चार दो आठ बे अँ थी कैंसल तर तरी नौ सात सात तरी एक बसो दस टेन सी फोर की वेल्यू बसो दस टेन सी सिक्स की वेल्यू जुए अँ थी छ कैंसल अँ थी पांच कैंसल चार दो आठ तर तरी नौ कहीं वीधु से नीचे कहीं नहीं वीधु सात तरी एक एक गुणिया दस बसो दस टेन सी सिक्स की वेल्यू बसो दस टेन सी फोर की वेल्यू बसो दस हम तब एक खास याद रखी लैजो कि आ बने तफावत ले आ शाटे जरूर पड़े हम जो तमने अँ मोटो आंक आपी दी तमने मान लो कि आओ अंक आपे पंदर छीतेर तो तब आ सादर रूप आपो पंदर ने तेर फेरु लई जाओ तेर ने एक सुधी लई जाओ के लाबू पड़ से पंदर पंदर चौदह तेर बार एक एवं रीते शेक तमें तेर अंक जटला रिटर्न जाओ तटलू मूको तेर ने एक सुधी लई जाओ के लाबू पड़े तो आम जवाब को जोड़े आशे तो क्या बने तफावत के थे बे पंदर सी टू हम तमने मैं एम कहो कि आ करव सहलू से कि आ करव सहलू से सीधी बात से आ करव सहलू है तो आम के करवा पंदर गुणिया चौदह छद में बे अँ थी सात कैंसर तो आप डायरेक्ट जवाब थी जैसे आम आ जवाब आश आम के लाबू पड़ से पंदर मतलब रिटर्न रिटर्न जटलू जसो पास तेर ने एक सुधी लई जसो तो आ लाबू पड़ से मतलब तब याद शो रखो हमें कि आ बने तफावत लई ले जरा कोई मोटा अंक हो गणतरी में तकलीफ पड़े तो लई ले रीते अँ छवुद वो तो अँ जो एक मूकी दू तो बने जवाब एक आरेक्ट जवाब पंदर केम पंदर ने एक फेरू एक ने एक फेरू डायरेक्ट पंदर आंसर आई गय तो हम ते याद शू रखो क्या तफावत नहीं तो तुम नहीं लखा हो तो जब तफावत लीधो से नहीं लखा हो तो तब गए ते लखी लेजो तारी रीते तक खबर पड़े तो रीते हम याद शू रख के एन सी एन हो मतलब के तर सी तर तो आना मतलब शू थे तो कि तरह ने तरह फेरू पाचड़ लई जाओ तरह ने एक सुधी लई जाओ बने मतलब एक थो तर ने तर फेरू पाचड़ लई जाओ तर बे एक हमें तरह ने एक सुधी लई जाओ तर बे एक बने मतलब एक थो तो आ जवाब शू एक एन मतलब एन सी एन हो तो जवाब के आवे? एक आवे। खास याद रखो कि एन सी एन हो तो जवाब शू आए एक आए हमें मैं शू शीखेड़ू कि बने तफावत लो ने तो बने जवाब सेम आए यह मतलब आ बने तफावत कोई संख्या में तीज संख्या बात करूँ जवाब शू आए जीरो आशे तो यह मतलब एन सी जीरो तो आल्यू के आल्यू पर एक एन सी जीरो की वेल्यू कि एन सी एन की वेल्यू एक आ खास याद रखो हम अपने पाचा दाखला पर आए त्यार पी शब्द है सोतो सॉरी सोतो दाखिल है शब्द है एप्पल हम एप्पल शब्द है तो आम पूछू कि शब्द में बधा मूल अक्षर उपयोग कर पांच अक्षरवाला के शब्दों बने तो यू आपने पूछू है हम मित्रों आम जुओ 
આ શબ્દ છે આમાંથી આપણે અલગ અલગ ગોઠવણી કરશું એના પાછળ લઈ જશું વચ્ચે લાવશું એવી રીતે અલગ અલગ ફેરી ફેરીને કેટલા શબ્દ બનશે એ આપણે જોતું છે હવે પણ આમાં હું એક કામ કરું કે હું ખાલી બે શબ્દને બદલાવું હું આમાં બે શબ્દને બદલાવું હું આ બે શબ્દને બદલાવું આ બે પી છે ને મેં એને જ બદલે એવા છે મતલબ એક નવો શબ્દ બને ને એકબીજાને બદલી કરીએ તો નવો શબ્દ બનવાનો છે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોવું એ પી પી એલ એલઈ આ એક નવો શબ્દ બન્યો મેં આમાં શું કર્યું આ બેને એને બદલા ઈ ને અને એલ ને બદલા તો એનો મતલબ કે આમાંથી એક નવો શબ્દ મને આ મેળવો છે તો એવી રીતે મેં આ બંને પી ને બદલો મેં આ બે પી ને બદલું તો આમાં કંઈ ફરક જ નથી પડ્યો હું એમ ન કહી શકું કે ભાઈ નવો શબ્દ બન્યો આમાં બદલાવા છે બે મૂળાક્ષર મેં બદલાવ્યા પણ હું એમ ન કહી શકું કે ભાઈ આમાંથી ફરક પડ્યો છે બદલાવો તો એનો મતલબ કે જ્યારે સરખા સરખા મૂળાક્ષર અંદર આવી જાય ને તો તે બદલાવ હોય તો ખબર ન પડે તો એવા ઘણા શબ્દ બને જો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે આને ગણતા જઈએ તો આવા ઘણા પેલિંગ આવા બનવાના છે કે જે સેમ સેમ જ આવવાના છે તો આના માટે શું કરવાનું તો આના માટે શું કરવાનું તો કે જેટલા શબ્દ હોય ને તેટલા ફેક્ટોરિયલ છેદમાં મૂકી દેવાના જેટલા મૂળાક્ષર પેલિંગમાં હોય તેટલા છેદમાં મૂકી દેવાના અહીંયા કે શું કીધું છે પાંચ અક્ષરનો શબ્દ બનાવો છે તો પાંચ અક્ષરનો શબ્દ બદલાવો એનો મતલબ આપણે ક્રમ છે જોતું છે આપણે એકબીજાની બદલી કરવાની છે તો પાંચ છે ટોટલ કેટલા છે આપણી પાસે પાંચ એમાંથી બનાવવાનું કેટલું છે પાંચ શબ્દ ને છેદમાં શું આવશે તો કે જે સેમ છે ને તે ફેક્ટોરિયલ કેટલા છે એક અને બે બે છે બે ફેક્ટોરિયલ મૂકી દીધા પાંચ પી પાંચ પાંચ ફેક્ટોરિયલ થશે જો પાંચ સી પાંચ હોત ને તો એક થાત પણ પાંચ પી પાંચ છે એટલે પાંચ ફેક્ટોરિયલ થશે અને છેદમાં બે ફેક્ટોરિયલ તો એનો જવાબ શું આવે પાંચ ગુણ્યા ત્રણ સોરી અહીંયા ચાર આવશે ચાર ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા બે ફેક્ટોરિયલ ના છેદમાં બે ફેક્ટોરિયલ કેન્સર પાંચ ચોક વીસ સાઠ રાઈટ આન્સર શું થાય સાઠ થશે તો આપણો રાઈટ આન્સર સાઠ થશે કે ભાઈ તમે એપલને અલગ અલગ રીતે સાઠ રીતે લખી શકો હવે અહીંયા જુઓ અહીંયા બંને શબ્દ સેમ ના હોત ને તો તમે એકસો ને વીસ ફેરું લખી શકત આપણે એક્સ્ટ્રામાં જોયું હતું એમાં પાંચ મૂળાક્ષર હતા એમાં એકસો વીસ ફેરું લખી શકતા હતા પણ આમાં જે બે સમાન છે ને તેના લીધે આપણે નથી વધુ લખી શકતા ત્યાર પછી પાંચમો દાખલો તે પણ આના જેવો છે કે લીડર શબ્દના મૂળાક્ષરને અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય લીડર એલ ઇ એ ડી ઈ આર તો હવે ડાયરેક્ટ હવે પાંચ પી પાંચ હું નહીં મૂકું જ્યારે જેટલા શબ્દ જેટલા મૂળાક્ષર આપે તેટલા મૂળાક્ષરનું બનવાનું કે તો એનો મતલબ ઉપર એટલા જ ફેક્ટરી લાવવાના છે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ છ ફેક્ટરી ઉપર આવશે છેદમાં શું આવશે તો કે કેટલા સેમ છે ઈ ઈ બંને શું છે સેમ છે કેટલા છે બે છે બે ફેક્ટરી મૂકી દઉં આનો સદરૂપ આપો છ પાંચ ચાર ત્રણ ગુણ્યા બે ફેક્ટરી ના છેદમાં બે ફેક્ટરી બે બે કેન્સલ પાંચ ચોક વીસ છ તરી અઢાર અઢાર દુ છત્રીસ ત્રણસો સાઠ રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી ત્યાર પછી છઠ્ઠો દાખલો આપણે જોયો તો પાંચમો હતો હવે છઠ્ઠો જોઈએ અલ્હાબાદ અલ્હાબાદ છે શબ્દના મૂળાક્ષરને અલગ કેટલી રીતે ગોઠવી શકાય એનો મતલબ કે આપણે આમાં જ ગોઠવણી કરવાની છે તો પહેલાં છે કેટલા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ તો ઉપર તો નવ ફેક્ટરી લાવવાના જ છે જો મને એમ કીધું હોત કે ભાઈ આ નવમાંથી મારે આઠનો બનાવો છે તો હું શું કરત તો નવથી આઠ જેટલો રિટર્ન જત પણ આપણને અહીંયા ડાયરેક્ટ નવથી નવ કીધું તો નવ ફેક્ટરી મૂકી દીધા હવે સરખા કેટલા છે એક અને બે એલ બે ફેરું છે બે ફેક્ટરી ગુણ્યા એક બે ત્રણ ને ચાર એક બે ત્રણ ને ચાર એ ચાર ફેરું છે તો ગુણ્યા ચાર ફેક્ટરી મૂકી દો ત્યાર પછી બીજું કંઈ સમાન છે એ જ છે બી અને બીજું કંઈ સમાન નથી એનો મતલબ જો એ કેટલી ચાર ફેરું હતા તો મેં છેદમાં ચાર ફેક્ટરી મૂકી દીધા ત્યાર પછી એલ બી હતા તો છેદમાં બે ફેક્ટરી મૂકી દીધા જવાબ આવે તો આપણો રાઈટ આન્સર નવ ફેક્ટરી નવ ને પાછળ લીધે એક સુધી સાત છ પાંચ ચાર ફેક્ટરી ચાર ને એક સુધી જવાનું છે તો ચારથી એક સુધી જઈએ તો તે પોતે એ ફેક્ટરી થઈ જશે તો ચાર ફેક્ટરી સેદમાં બે ફેક્ટરી ચાર ફેક્ટરી ચાર ફેક્ટરી ચાર ફેક્ટરી કેન્સલ બે ફેક્ટરી એનો મતલબ બે થવાના બે ગુણ્યા એક બે અહીંયાથી ત્રણ તો ગુણાકાર કરો તો જવાબ રાઈટ આન્સર થશે નવ અઠ્ઠા 
नौ अठा बहुत एक काम करिए अपने पहला पांच है तो दस में कन्वर्ट कर दिए पीछे आप गुणाकार थे तो चा एक्जाम्पल तरीके अँ आठ है तो अँ चार लो दस कर दू हम गुणाकार कर दिए कि नौ सत्ता तेसठ नौ सत्ता तेसठ अने चार तरी बार गुणिया दस य तो पास शून्य मूको थे तो बार तरी छत्स बार चंग बोतेर तोतेर चुम्बर ने पंचोतेर जीरो से तो, तो एज इट इज मुकाई जैसे तो राइट आंसर शू थे पंचोतेर साइठ पंचोतेर साइठ ऑप्शन सी राइट आंसर थे त्यार पी सातमो दाखिल सातमो दाखिल शू कहे कि एक कॉम्प्यूटर से अंक ना पासवर्ड है एक कॉम्प्यूटर से अंदर छ अंक ना पासवर्ड है तो पासवर्ड तब के बनाई सको छ अंक पासवर्ड तो अपने कीधु से अंक शू है तो कि नंबर है जटला आप भारत में जटला नंबर उपयोग थे तटला नंबर है पासवर्ड केव है छ अंक नो एक बे त्र चार पांच एक बे त्र चार पांच छ छ अंक ना पासवर्ड है अपनी पास टोटल नंबर के जीरो थी नौ सुधी जीरो एक बे त्र क्या सुधी नौ सुधी से आ नौ सुधी ना पासवर्ड से आम आप सैट करवा है पासवर्ड से पुनरावर्तन न होव जी भिन्न आंकड़ा है रकम में लिखू है कि कॉम्प्यूटर एक फाइल खोल छ भिन्न आंकड़ा है एन मतलब कि आम जटला आंकड़ा उपयोग थे बदा भिन्न आंकड़ा हे मतलब कि एक आंकड़ो सेम नहीं आवा तो यह मतलब शू थ कि अँ हूँ कोईपण आम एक अंक मूकीस टोटल के अपनी पास दस से टोटल नौ थी जीरो थी नौ जाइए तो टोटल दस अंक से दस अंक में कोई एक अंक हूँ अँ मूक दू तो त्यार पी अंक अँ रिपीट थाना है नहीं केम केम के भिन्न आंकड़ा कीधा है तो यह मतलब कि टोटल के अंक है दस तो दस में कोई एक अंक अँ आ जाए पची ते रिप आम रिपीट थाना मान लो कि आप त्रे लई लीधा तो हम तो रिपीट थाना केम केम के अपन कीधु भिन्न एट बदा अलग होविए तो हम अपनी पास प्रायोरिटी के लिए नवनी एवं रीते आठ सात छ पांच थे गुणा गणतरी करिए तो अँ दस से एवं रीते आने पर दस बनाई दिए तो अपने गुणाकार सहलो पड़े अँ चार लई लो अ दस कर दो हम गुणाकार करिए तो नौ सत्ता तेसठ छ चौबीस तो गुणाकार करिए चार तरी बार वी एवं एक छ चौक चौबीस अरे चौबीस ने छत्स एकत्रीस वी एवं त्र छ दू बार पंदर पंदर बार सौ राइट आंसर शू पंदर बार सौ ऑप्शन ए पंदर बार सौ राइट आंसर थे एट के एक लाख एक हज़ार बसो एक लाख एक हज़ार बसो अपो राइट आंसर थे सीम्पल मैं आम शूँ कहूँ कि पहला दस आंकड़ा था त्यार पे अँ रिटर्न के इन ये भिन्न है एट इन आवज ना जो है तो यह मतलब हमें प्रायोरिटी के लिए रही नौ आंकड़ा नहीं आठ आंकड़ा नहीं सात आंकड़ा नहीं छ आंकड़ा नहीं छ थे त्या सुधी आप राइट आंसर थी जैसे हमें अँ शब्द शूँ वापर थो भिन्न हूँ आने आज रकम बदलाव रकम तमने हूँ एम आपूँ के छ आंकड़ा एक पासवर्ड है हमें छ आंकड़ा पासवर्ड पुनरावर्तन थे तो तब के प्रयत्न कर सको पासवर्ड नाखो तो जॉब शू आ कि अँ मान लो कि दस आंकड़ा है यहाँ अपनी पास प्रायोरिटी के लिए दस की हमें बीजे में पुनरावर्तन थे तो यह मतलब कि आम कोईपण आई सके तो हमें मेरी पास दस ज है केम केम के पुनरावर्तन थे हमें फरी तब मैं उपयोग लै लीधो मान लो कि त्रो उपयोग लीधो तो त्र अँ सकते केम आ सकते केम के मैंने शूँ कीधु पुनरावर्तन थे तो चाल से तो यह मतलब हमें मेरी पास प्रायोरिटी दस की है ये बदा में प्रायोरिटी के दस की तो दस की छ घात एट के मिलियन थे तो एक मिलियन जटला पासवर्ड अपने नाखी सकी क्या कि जय तक एम पूछे कि भाई पुनरावर्तन शक्य है और जो एम पूछे कि भाई आंकड़ा भिन्न है तो एक वक्त उपयोग ले लीधो बीज वक्त न हो जाइए एट प्रायोरिटी अपनी पास घटती जैसे घटती जैसे घटती जैसे त्यार पी नवमो दाखिल क्या है पुनरावर्तन थवी जो है नही सीम्पल आज रीते पासवर्ड कीधु तू हमें अपने आम संख्या कीधी है शू कहे कि अंकनी है पांच अंकनी पांच अंकनी आप संख्या बनावा है एक बे तर चार पांच पांच अंकनी मार संख्या बनावा है और जो पुनरावर्तन न थी जो है यु मतलब कि बदा आंकड़ा भिन्न भिन्न होवो जो है अँ एक जो हो तो अँ कईप जगह एक ना आवो जो अपनी पास अंक के दस जीरो एक बे के मोटाखलो नौमो अंक के दस से जीरो थी नौ सुधीना हमें कोईपण संख्या होनी आग शून्य मूकू मतलब शू थ 
એનો મતલબ એ થાય કે તે અંક ક્યાં એક અંકની ઘટી જશે તે સંખ્યા એક અંક ઘટી જશે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું તમને એમ કહું કે તમે ત્રણ અંકની સંખ્યા લખો હું આમ લખું ઝીરો બત્રી આ કેટલા અંકની સંખ્યા છે આ બે અંકની છે આગળ ભલેલો ઝીરો પણ કેટલા અંકની છે બે અંકની છે એનો મતલબ કે કોઈ સંખ્યાની આગળ ઝીરો લખો ને તો તે ઝીરો ગણાતો નથી તે સંખ્યાના અંકમાં એનો મતલબ કે મારા ફરજિયાત અહીંયા પહેલું જે છે ફરજિયાત તેની અંદર મારે શું મૂકવું પડશે તો એની અંદર મારે એકથી નવ મૂકવા પડશે ઝીરો આવશે તો તે પાંચ અંકની ગણાશે નહીં એનો મતલબ કે મારી પાસે અહીંયા પ્રાયોરિટી હવે કેટલી રહી ઝીરો તો લેવાનો નથી તો વધ્યા કેટલા નવ અંક એનો મતલબ કે અહીંયાથી કોઈ પણ નવ અંક હશે માની લો કે મેં એક લઈ લીધો હવે તે એક હવે તો રિપીટ થવાનો નથી તમે બે પણ લઈ શકો પણ હવે એક મેં લીધો તો પાંચ અંકની સંખ્યામાં હવે એક રિપીટ થશે નહીં એનો મતલબ હવે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા વિધિ હવે આપણી પાસે કેટલી સંખ્યા વિધિ ટોટલ નવ વિધિ કેમ જીરો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ સાત આઠ અને નવ પહેલી સંખ્યા હું ઝીરો ક્યારેય ના લઈ શકું મારા પાંચ અંકની સંખ્યા બની હોય તો તેની આગળ ઝીરો મૂકીને પાછળ ચાર અંક લખી દઉં ના ચાલે મેં પહેલાં માટે ઝીરો મારી પાસે નહોતો મારે પ્રાયોરિટીમાં ઝીરો ના આવે કેમ કેમ કે પહેલો ઝીરો ના લઈ શકું તો મારી પાસે હવે સંખ્યા કેટલી વિધિ નવ આ કોઈ પણ સંખ્યા નવ અંકમાંથી કોઈ પણ એક અંક લો માની લો કે મેં પાંચ લીધો તો પાંચ અહીંયા મૂકી દીધો હવે રિપીટ થવો જોઈએ નહીં એનો મતલબ હવે પાંચ આવવો જોઈએ નહીં હવે મારી પાસે કેટલા અંક વધ્યા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ મારી પાસે હવે કેટલા વધ્યા નવ હવે માની લો કે મેં આમાં છ લીધા તો છ પણ હવે રિપીટ થવો જોઈએ નહીં હવે કેટલા વિધા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ એવી રીતે હવે કેટલા વિધા સાત છ થશે તો હવે એનો ગુણાકાર કરો તો આપણો રાઈટ આન્સર એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અંકોનો ઉપયોગ કરી કેટલી સંખ્યા બને અંકોનો પુનરાવર્તન ન થવા જોઈએ સિમ્પલ પાંચ અંકની સંખ્યા બનશે કારણ કે આપણે પાંચ અંકનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અંકની બનશે પુનરાવર્તન નથી કરવાની આપણી પાસે કેટલી પ્રાયોરિટી છે પાંચ ચાર ત્રણ બે એક મારી પાસે એટલા અંક છે એટલા અંકનો ઉપયોગ કરવાનો છે પુનરાવર્તન નથી કરવાના માની લો કે આમાંથી મેં એક લઈ લીધો તો મારી પાસે પ્રાયોરિટી કેટલાની છે પાંચની માની લો કે મેં એક લઈ લીધો હવે કેટલા વિધા ચાર ત્રણ બે એક એકસો વીસ ઓપ્શન બી રાઇટ આન્સર થશે ત્યાર પછી અગિયારમો દાખલો એક બે ત્રણ થી સાત અંકોનો ઉપયોગ કરી ત્રણ અંકની કેટલી સંખ્યા બને અંકો પુનરાવર્તન ન થવા જોઈએ કેટલા આપણે કેટલી બનાવવાની છે ત્રણ અંકની આ ત્રણ અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે આપણી પાસે કેટલી છે તો કે એક બે એવી રીતે ક્યાં સુધી સાત સુધી કેટલા સુધી છે સાત સુધી છે હવે આ સાત અંકનો ઉપયોગ કરી પુનરાવર્તન નથી કરવાની એનો મતલબ મારી પાસે ટોટલ કેટલી પ્રાયોરિટી છે પહેલાં માટે સાત અંકો પુનરાવર્તન નથી કરવાના એક ઘટી જશે એ આવી ગયો એ બીજી વખત નહીં આવે ઘટી જશે તો આનો જવાબ શું થાય પહેલાં તો અહીંયા હું દસ કરી દઉં તો અહીંયા કેટલા ત્રણ વધશે સાત તરી એક બી બસો દસ રાઇટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી રાઇટ આન્સર થશે ત્યાર પછી એને દાખલા કે ટેન સી ટુ બારમો દાખલો છે ટેન સી ટુ ની જવાબ શું થાય સિમ્પલ દસ ને બે ફેરો લઈ જાઓ બે ને એક સુધી લઈ જાઓ અહીંયાથી પાંચ નવ પંચા પિસ્તાલીસ તેરમો દાખલો શું છે ટેન પી ટુ તેરમો દાખલો આવો છે પણ વચ્ચે પી છે ટેન પી ટુ તો આનો મતલબ શું થાય દસને ફક્ત બે ફેરો પાછળ લઈ જાઓ બ બીજું કંઈ નહીં નેવું રાઈટ આન્સર રાઇટ આન્સર નેવું થશે તેર પછી ને મિત્રો હવે સંચયના છે તો તે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મતલબ નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું અત્યારે આપણે તેર દાખલા સુધી રાખીએ તો બસ મિત્રો આજના માટે આટલું જ છે જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક શેર અને કોમેન્ટ કરજો અને પૂરો વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ગોડ બ્લેસ